আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রুস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় অফ এডুকেশন রিটেন বাই জন মিল্টন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় অফ এডুকেশন রিটেন বাই জন মিল্টন অফ এডুকেশন বাই জন মিল্টন এইট পেজেস প্যাম্পলেট পাবলিশড ইন সিক্সটিন হান্ড্রেড ফর্টি ফোর তাহলে এই অফ এডুকেশন লিখেছেন জন মিল্টন এইট পেজেস প্যাম্পলেট আর এটা পাবলিশ করা হয়েছিল সিক্সটিন হান্ড্রেড ফর্টি ফোর সেকেন্ড টাইম সিক্সটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রিতে আবার পাবলিশ করা হয় তবে এই সেকেন্ড টাইমে শুরুতে জন মিল্টনের কিছু কবিতা ছিল এ কালেকশন অফ আর্লি পয়েমস এখানে অর্থাৎ অফ এডুকেশনের মধ্যে বারো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত স্টুডেন্টসদের প্রতি কিছু সাজেশন রাখা হয়েছিল এই সাজেশন তার ওন এক্সপেরিয়েন্সের ফসল তাহলে বন্ধুরা অফ এডুকেশনের মধ্যে জন মিল্টন বারো থেকে একুশ বছর বয়স্ক স্টুডেন্টসদের প্রতি কিছু সাজেশন রেখেছেন এটা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয়েছে মিল্টন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করার পূর্বে সেন্ট পলস স্কুলে হিউম্যান থিওরি অফ এডুকেশন হিউম্যান থিওরি অফ এডুকেশন মানবতাবাদী শিক্ষা অধ্যয়ন করেন আমরা লক্ষ্য করব এই অফ এডুকেশনের মধ্যে হিউম্যান থিওরি অফ এডুকেশনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে সিক্সটিন হান্ড্রেড ফর্টি থেকে সিক্সটিন হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স পর্যন্ত মিল্টন একটি বয়েজ স্কুল চালাতেন নিজের চিন্তাধারায় এবং নিজস্ব নীতি নৈতিকতায় অফ এডুকেশন বিষয়ে তার সেই চিন্তাধারাও এখানে প্রকট রয়েছে তবে চিন্তাধারায় হিউম্যানিস্টিক থিওরি অফ এডুকেশন বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে আর এই যে ধারা ফিফটিন অ্যান্ড সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে সামগ্রিক ওয়েস্টার্ন ইউরোপে প্রসারিত ছিল কোন বিষয়টা হিউম্যানিস্টিক থিওরি অফ এডুকেশন অর্থাৎ মিল্টনের নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা বিষয়ে এই হিউম্যানিস্টিক থিওরি অফ এডুকেশন দুটো মিলে তিনি তার চিন্তাধারা এই অফ এডুকেশনের মধ্যে রেখেছেন অলিভার এইনস ওট অলিভার এইনস ওট এই হিউম্যানিস্টিক থিওরি অফ এডুকেশন বিষয়ে বিচার রেখেছিলেন আর এই হিউম্যানিস্টিক থিওরির বিষয়ে জন মিল্টনের যথেষ্ট সমর্থন ছিল অর্থাৎ এই হিউম্যানিস্টিক এডুকেশনের বিষয়ে যেটা তার তিনটি বিলিফ ছিল বিশ্বাস ছিল কি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে স্টুডেন্টসকে কিভাবে 
অ্যাক্টিভ সিটিজেন হিসাবে গড়ে তোলা যায় জন মিল্টনের চিন্তাধারায় অফ এডুকেশনের মধ্যে মূল কথা হল স্টুডেন্টসদের কিভাবে একজন অ্যাক্টিভ সিটিজেন সক্রিয় নাগরিক ভালো নাগরিক সুস্থ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায় সেকেন্ড পয়েন্ট অ্যান্ডিয়েন রাইটার্স যারা প্রাচীন যারা বিশেষ লেখক তাদের লেখাকে স্টুডেন্টদের পড়ানো জরুরি অর্থাৎ অ্যান্ডিয়েন রাইটার্সদের চিন্তাধারাকে ফলো করবে স্টুডেন্টস তিন নম্বর পয়েন্ট হল মিডিয়াভেল এডুকেশন সেই যুগে যে মধ্যযুগীয় শিক্ষার যে প্র্যাকটিসেস স্টুডেন্টসদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না তাতে পাবলিক লাইফের উপর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে অর্থাৎ মিডিয়াভেল যে সামাজিক সিস্টেম সেটা তো উশৃঙ্খল ছিল সেটাকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না তাহলে কি পেলাম আমরা তিনটা বিশ্বাস তিনটা বিলিফ স্টুডেন্টদের অ্যাক্টিভ সিটিজেন সক্রিয় নাগরিক সুস্থ নাগরিক করতে হবে নম্বর টু এমন শিক্ষা দিতে হবে যে শিক্ষায় অ্যান্সিয়েন্ট রাইটার্সদের লেখা থাকবে তাদের জীবন দর্শন থাকবে তিন নম্বর হলো মিডিয়াভেল এডুকেশনের যে প্র্যাকটিস সেটা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না মিন্টনের যে এডুকেশনাল যে আইডিয়া জন কর্নিলিয়াস জন কর্নিলিয়াস নামক এক এডুকেশনিস্টের চিন্তাধারার সাথে মিল ছিল তাহলে আমরা লক্ষ্য করব যে স্টুডেন্টসকে নৈতিকভাবে মরাল ক্যারেক্টার যদি গড়ে তুলতে হয় তাতে স্টুডেন্টসদের অ্যাম্পেরিকাল অবজারভেশন অনুভবী পর্যবেক্ষণে সমৃদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ স্টুডেন্টদের মধ্যে যে নিজস্ব যে অনুভব তৈরি হবে সেই অনুভবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন জন মিল্টন স্টুডেন্টসের নিজস্ব অনুভব থেকেই শিখতে দিতে হবে তাদের লার্নিং হবে এবং স্টুডেন্টদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে অর্থাৎ স্টুডেন্টদের যে অনুভব নিজস্বতা রয়েছে স্বকীয়তা রয়েছে তার উপর ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন জন মিল্টন নেক্সট ইন্সপায়ার অ্যাজ ওয়েল এজ চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ স্টুডেন্টদের অবশ্যই জন মিল্টন বলেছেন যে স্টুডেন্টদের শুধু অনুপ্রেরণা দিলে চলবে না স্টুডেন্টসদেরকে চ্যালেঞ্জ শিখতে হবে চ্যালেঞ্জ করতে শিখবে স্টুডেন্টস স্টুডেন্টদেরকে নতুন কিছু করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে পাওয়া গেল তাহলে জন মিল্টন বলেছেন স্টুডেন্টদের ক্যারেক্টার গড়ার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্স তো যথেষ্ট দিয়েছেন মরাল ক্যারেক্টার্স স্টুডেন্টদের নিজস্ব যে অবজারভেশন থাকবে তাকে এগিয়ে দিতে হবে অনুভবই করতে হবে আর স্টুডেন্টদের যে অনুভবটা আছে সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে নেক্সট শুধু ইন্সপায়ার অনুপ্রেরণা দিলাম তাহলে হবে না স্টুডেন্টদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে নতুন কিছু করার জন্য স্টুডেন্টসকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবার মিল্টন বলছেন স্টুডেন্টস টিস গুড গ্রামার স্টুডেন্টদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় গ্রামার ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের নম্বর টু স্টুডেন্টস মাস্ট বি ক্লিয়ার অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন উচ্চারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে নির্দিষ্ট ভাষার মিল্টন বলছেন 
খানিকটা তিরস্কারের সুরে কি যে ইংলিশম্যানরা যেন ঠান্ডায় মুখ খুলতে পারেন না এমনভাবে কথা বলেন উচ্চারণ করেন তার মানে কিছু ইঙ্গিত রেখেছেন তিরস্কারমূলক অর্থাৎ ইংলিশম্যানদের আরও ভালোভাবে ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন করতে হবে ঠিক সেরকম স্টুডেন্টদেরকে গ্রামাটিক্যাল রুলস এবং তার উচ্চারণ সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপশন থাকতে হবে নেক্সট বলেছেন মিল্টন স্টুডেন্টস লাভ ভার্চুয়াস অর্থাৎ স্টুডেন্টস কোয়ালিটিকে ভালোবাসবে গুণকে ভালোবাসবে লাভ ট্রু লেভার প্রচুর পরিশ্রমী হবে স্টুডেন্টসরা আর বিয়ার অফ ফ্লেটারি স্টুডেন্টদেরকে অর্থহীনতায় জড়িয়ে দেওয়া যাবে না সাংঘাতিক কথা অর্থাৎ ইম্পর্টেন্স দিতে হবে কোয়ালিটির উপর আর স্টুডেন্টসকে ইজি অ্যান্ড ডিলাইটফুল বুকস পড়ানো উচিত ইজি বই ডিলাইটফুল আনন্দ দেবে এমন বই পড়ানো উচিত আর বলেছেন গ্রিক বুকস হতে পারে আর স্টুডেন্টসকে এগিয়ে যেতে ভ্যালুয়েবল কি করতে হবে ভ্যালুয়েবল লেকচার দিতে হবে তাদেরকে যা ইচ্ছে তাই শিক্ষকরা বলবেন এমন চলবে না অর্থবহ কিছু করতে হবে নেক্সট সাহসী সিটিজেন হতে হবে স্টুডেন্টদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে মেক দেম লাভার অফ স্টাডি স্টাডি করাটা তাদেরকে স্টুডেন্ট যেন ভালোবাসে স্টাডি করাটা এমনভাবে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিং এ ব্রেভ ম্যান ব্রেভ সিটিজেন তো হবেই ওর দি প্যাট্রিয়ট হবে দেশকে ভালোবাসতে হবে ডিয়ার টু গড স্পিরিচুয়াল সাইটও বলেছেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে স্টুডেন্টকে ফেমাস পার্সন হতে হবে রিনাউন পার্সন হতে হবে এরকম একটা ইন্সপিরেশন তার থাকবে আর ঘৃণ্য বিষয় যেগুলো ট্রিভিয়াল বিষয় যেগুলো তুচ্ছ বিষয় যেগুলো সেগুলো স্টুডেন্ট যেন তার নিজের মনে স্থান না দেয় এমন ব্যবস্থা করতে হবে গুড অ্যারাইটেড হতে হবে ভালো কথা বলতে হবে স্টুডেন্ট ভালো কথা বলবে ভালো কথা বলতে গেলে ভালো হতে হয় আর এমন উৎসাহ তার স্টুডেন্টের ভেতরে ভরে দিতে হবে যে স্টুডেন্টের যে ইয়াং ব্রেস্ট রয়েছে তাতে স্টুডেন্ট যেন অসফল না হয় তার মধ্যে ভালো হওয়ার ভালো মানুষ হওয়ার রিনাউন্ড হওয়ার ফেমাস হওয়ার মেসলেস হওয়ার একটা তাগিদ যেন জন্ম নেয় আর কি হবে লভটি স্টাইল হবে অর্গানিক আর্টস তাকে জানতে হবে লজিক স্টুডেন্ট জানবে প্রত্যেকটা বিষয়ে ক্লিয়ার টপিক বিষয়ে ধারণা থাকবে ক্লিয়ার সাবজেক্ট তার ধারণা থাকবে আর মহান দার্শনিকদের মতো সে লিখবে চিন্তা করতে শিখবে আর অর্গানিক আর্টস বলতে প্র্যাকটিক্যাল স্টাইল থাকবে শুধু কল্পনা কল্পনা নয় বাস্তবের সাথে স্টুডেন্টরা জুড়ে থাকবে আরও বলা হয়েছে উইল এবল টু রাইড গ্রেটার পয়েন্টস not only greater but also simpler bhalo kobita likhte chesta korbe shohoj kichu likhte chesta korbe prosody of verse sondar proti dhyan rakhbe real meaning of epic poem epic poem er real meaning ta janbe student students must know dramatic lyric decorum e sob jinish jante hobe tobe একজন মাস্টার স্পিস যেন তৈরি করতে পারে স্টুডেন্ট তারপর বলা হয়েছে ডিভাইন অ্যান্ড হিউম্যানিস্টিক তাকে বুঝতে হবে 
স্বর্গীয় বিষয়ে বুঝতে হবে মানবতাবাদ এসব বিষয় বুঝতে হবে মানুষকে বুঝতে হবে অ্যাক্সিলেন্ট ম্যানার স্টুডেন্ট শিখবে জেন্টল ম্যানার শিখবে অর্থাৎ ম্যানার শিখবে মানবিক হবে স্টুডেন্ট যারা অ্যানসিস্টার্স ডেড অ্যানসিস্টার যারা তাদের ডিভোটি হতে হবে তাদের অনুরাগী হতে হবে তাহলে জন মিল্টন অফ এডুকেশনের মধ্যে তিনি তেমন যেমন নিজের এক্সপিরিয়েন্স রেখেছেন অন্য অন্য এডুকেশনিস্টদের সাথেও মিল রেখেছেন স্টুডেন্টস কি করে মানুষ হবে সিটিজেন হবে প্যাট্রিয়ট হবে ঈশ্বরের প্রতিও তার সম্মান থাকবে মানবিক হবে মূল কথা এই সমস্ত নিয়ম নীতি দিয়ে তিনি তার এই এসে টাইপ লেখা অফ এডুকেশন লিখেছেন জন মিল্টন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল অফ এডুকেশন রিটেন বাই জন মিল্টন বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তোমরা যারা স্টুডেন্ট অবশ্যই তোমাদেরও মনে রাখতে হবে জন মিল্টন এখানে মানুষ হওয়ার জন্য ভালো শিক্ষার জন্য কি কি কথা বলেছেন তুমিও তার বিষয়টাকে অবশ্যই নিজের মনে স্থান দিতে পারো তাহলে বন্ধুরা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল অপ এডুকেশন রিটেন বাই জন মিল্টন বন্ধুরা খুব ভালো থেকে আবার বলছি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ